ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سامین اکرام اور ناظرین اکرام آج پھر ایک بار آپ تمام کا اس خصوصی پروگرام سلسلہ وار سیرت النبی کے پانچویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال اور خیر مقدم ہے اس سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی بخاری شریف کتاب الانبیاء حدیث نمبر تین ہزار تین سو چونسٹھ کے روشنی میں کہ حضرت سارہ علیہ السلام کے مشورے سے اور اللہ رب العالمین کا بھی منشاہ ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجر علیہ السلام سے نکاح کر لیتے ہیں شادی ہو چکی ہے پھر اللہ رب العالمین کا منشاہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو مکہ کے اندر چھوڑ کے آ جاتے ہیں ہماری گفتگو ہوئی تھی جب چھوڑ کے, چھوڑ کے آ رہے تھے تو حضرت حاجرہ نے سوال کیا ابراہیم ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے کچھ جواب نہیں دیے دو تین مرتبہ جب وہ سوال کر چکی تو وہ خود سے کہتی حضرت حاجرہ علیہ السلاۃ والسلام کہ کیا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام اشارے سے جواب دیتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے پھر حضرت حاجرہ کہتی ہیں کہ تب تو اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا ہمارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا ایسی خاتون ہونا مانگتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام چلے گئے اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کی جانب رخ کرتے ہیں اس کے بعد کچھ دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے دعا مانگتے ہیں اسی طریقے سے اپنے بچوں کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں مکہ شہر کے لیے بھی دعا کرتے ہیں ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام واپس آ گئے عراق کے اندر دعوت کا کام کرنے لگے ایسے ہی دن بیتتے چلے گئے ادھر حضرت حاجرہ علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ کیا کیا واقعہ پیش آیا اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ حضرت حاجرہ بہت زیادہ پریشان تھی پانی بھی ختم ہو گیا کھجورے بھی ختم ہو گئی صفا صفا اور مروہ کے چکر بھی لگا رہی تھی اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے اس کے بعد مدد کے لیے آواز دیتا ہے پھر اپنا پنکھ یا اپنی ایڑی سے زمین کو گڈھا کرتا ہے زمین کو کھود دیتا ہے اور وہاں سے پانی کا نکلنا شروع ہو جاتا ہے جس کو زمزم بولا جاتا ہے ابھی زمزم کے پاس حضرت حاجرہ علیہ السلاۃ والسلام موجود ہے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ بہت دنوں کے بعد وہاں سے ایک قبیلے کا گزر ہوا جس کو قبیلے جرحم کہا جاتا ہے قبیلے جرحم اور یہ قبیلے جرحم ہمیشہ اس راستے سے ان کا گزرنا ہوتا تھا گزرتے رہتے تھے لیکن یہاں پڑاؤ نہیں ڈالتے تھے اس مرتبہ کیا دیکھتے ہیں وہ کہ وہاں پر کچھ پرندے منڈلا رہے ہیں کچھ پرندے موجود ہیں قبیلے جرحم کے لوگوں نے اپنے دو آدمی کو دو آدمیوں کو بھیجا ذرا دیکھ کے آؤ لگتا ہے کہ یہاں پانی موجود ہے اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا ابھی لگتا ہے کہ یہاں پانی موجود ہے اس لیے کہ پرندے پرندے منڈلا رہے ہیں وہاں چنانچہ دو آدمی جاتے ہیں دیکھنے کے لیے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں تھوڑا پانی ہے اسی طریقے سے پانی کے پاس ایک عورت ہے ایک خاتون ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی ہے واپس آ جاتے ہیں اپنے قوم کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہاں وہاں پر پانی تو ہے لیکن ایک عورت بھی ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے بخاری شریف کتاب الانبیاء کی حدیث ہے کہ وہ لوگ اس پانی کے پاس آتے ہیں اس کے بعد حضرت حاجرہ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر پانی ہے تو ہم لوگ بھی یہاں بسنا چاہتے ہیں یہاں پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں یہاں کچھ دن ٹھہرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ ہمیں اجازت دیں گی حضرت حاجر علیہ السلاۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے اجازت تو ہے یہاں پڑاؤ ڈال سکتے ہو یہاں رک سکتے ہو آباد ہو سکتے ہو لیکن یہ جو پانی ہے یہ جو زمزم ہے اس پانی کے اوپر ہمارا قبضہ ہوگا تمہارا قبضہ نہیں رہے گا وہ لوگ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے 
बहरहाल वो लोग यहाँ आके आबाद हो गए यहाँ से आप देखिए मक्का शहर जब हज़रत इब्राहिम आई सलातम छोड़ के गए थे अपनी बीवी और अपने बच्चे को गैर आबाद ज़मीन थी एक भी आदमी नहीं था अभी एक कौम आगे यहाँ पर बसने लगी हज़रत इसमाइल आई सलात वसलाम कबिल जुर्म के बच्चों के साथ रहते हैं खेलते हैं बकरियाँ चराते हैं इसी तरीके से अरबी भी सीख जाते हैं उन लोगों की अरबी बहुत अच्छी थी हजरत इसमाइल आई सलात वसलम अरबी भी सीख जाते हैं ऐसे ही दिन बीतते चले गए इधर इराक़ के अंदर हजरत इब्राहिम आई सलात वसलाम दावत का काम कर रहे हैं पहला सफ़र हुआ पहला सफ़र होता है बुखारी शरीफ़ किताबुल अम्बिया की हदीस हदीस नंबर तीन हज़ार तीन सौ चौंसठ पहला सफ़र हज़रत इब्राहिम आई सलात वसलाम का होता है मक्के की जानब देखभाल करने के लिए जाते हैं अपनी बीवी से अपने बच्चे से मिलने के लिए जाते हैं जैसे हज़रत इब्राहिम आई सलातम गए मिलने के लिए देखो अल्लाह रब्लमीन की कुदरत देखो अल्लाह रब्लमीन का करिश्मा देखो एक और इम्तहान के अंदर अल्लाह रब्लम हज़रत इब्राहिम आई सलातम को मुबला कर दिया और ये इम्तहान सबसे बड़ा इम्तहान सबसे बड़ी आजमाइश के अंदर अल्लाह रब्लम ने मुबला कर दिया वो आजमाइश क्या है अल्लाह ने कहा कि इब्राहिम अभी ये बेटा बड़ा हो चुका है ये बच्चा बड़ा हो चुका है थोड़ा सा अब अपने बच्चे को अपने हाथ से जबा करो अल्लाह हुसम ये सबसे बड़ा इम्तहान है सबसे बड़ी आजमाइश है तफसील के साथ अगर आप देखना चाहें तो सूरत साफ़ात सूर नंबर सैंतीस का आयत नंबर सौ से आप पढ़िए जैसे मैंने बताया था कि बच्चा नहीं हो रहा था हजरत इब्राहिम आई सलातम दुआ मांग रहे थे आयत नंबर सौ से रबी हबली मीनस सालहीन यहाँ पर एक बात और बताता हूँ पहली बीवी कौन है हज़रत इब्राहिम आई सलातम की हज़रत सारा लेकिन सारा के वतन से अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ बाद में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम इसहाक है लेकिन इसहाक हज़रत इसमाइल से तेरह साल के छोटे हैं तेरह साल के छोटे हैं यानी कि हज़रत इसमाइल आई सलातम तेरह साल के बड़े हैं हज़रत इसहाक आई सलातम से बच्चा नहीं हो रहा था हज़रत इब्राहिम आई सलातम ने दुआ मांगा रब बिहली मिनत साल रबालमिन तुम मुझे साल अवलाद आता फरमा फ़बर शरना हूँ बेगुलाम हलीम अल्लाह रबालमीन एक औलाद की खुशखबरी सुनाए फलम्मा बलगमा उसाय कल या बुनैया फिल्मी अन्नी असबा का फ़ौजुर अब देखिए जब मक् मक्के में आए मिलने के लिए अपने बेटे से अपनी बीवी से तो इस आजमाइश के अंदर अल्लाह रबालमीन ने मुबला कर दिया हज़रत इब्राहिम ने कहा कि बेटा देख मैं मैंने ख्वाब के अंदर देखा है और अम्बिया इकराम का ख्वाब सच्चा होता है मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें अपने हाथ से जिबा कर रहा हूँ बता बेटा बता बेटा तेरी क्या राय है तेरा क्या मशवरा है ज़रा रुकिए यहाँ आज हमारी औलाद इस वजह से भी बिगड़ जाती है कि हम औलाद को अहमियत नहीं देते कोई काम करना होता है तो हम अपनी औलाद से अपने बच्चों से मशवरा नहीं मांगते मेरे भाई मशवरा मांगना चाहिए इसी तरीके से अगर आप मस्जिद के जिम्मेदार हैं मस्जिद के मुतवली है या मस्जिद के मस्जिद के सदर हैं या किसी भी तंजीम का आप सदर हैं तो आपको चाहिए कि आप नौजवान लोगों से भी मशवरा मांगे बहुत सारे लोग क्या करते हैं? नहीं हम जितने बुज़ुर्ग हैं हम ही लोग मशवरा करेंगे और हम ही लोग हुकूमत करेंगे हम हम ही लोगों का मशवरा कबूल भी किया जाएगा ऐसा नहीं बच्चों से भी मशवरा लेना चाहिए हजरत इब्राहिम आई सलात वसलम एक छोटे बच्चे से मशवरा मांग रहे बता बेटा तेरा क्या तेरी क्या राय है मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे अपने हाथ से जिबा कर रहा हूँ बेटे ने क्या जवाब दिया इफा आपको जो हुक्म मिला है आप कर गुजरिए इन अगर अल्लाह रबीन ने चाह तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे यहां भी जरा रुकी हैरत इब्राहिम आई सलातम जब अपने बेटे से मशवरा मांगते हैं तो इतना अच्छा जवाब दे रहे हजरत इसमाइल सलातम कैसे बाप ने तो कभी तरबियत की ही नहीं बाप ने तो कभी मुलाकात की ही नहीं सिर्फ छोड़ने के लिए गए थे और ये पहला सफ़र हो रहा जी पहला सफ़र बुखारी शरीफ की वह हदीस आप पढ़िए तीन हज़ार तीन सौ चौंसठ पहला सफ़र हो रहा हज़रत इब्राहिम आई सलातम का तरबियत किसने की तरबियत माँ ने की तो मेरे भाई मैं माओ का और बहनों को मुखातब करके कहना चाहूँगा कि आपको तरबियत करना है आप अपने अपने बच्चों की तरबियत कीजिए बाप तो कारोबार के सिलसिले में बाहर जाते हैं ऑफिस में जाते हैं काम करने के लिए जाते हैं दिन भर बाहर रहते हैं आपको तरबियत करना पड़ेगा मेरे भाई आज हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते फिर बाद में शिकायत करते हैं अपने बच्चों के ताल्लुक से शिकायत करते हैं मौली साहब देखिए ना मेरे बच्चे बिगड़ चुके हैं मेरी औलाद बिगड़ चुकी है क्या हो गया माँ बाप का कहा नहीं मानते क्या हुआ नमाज नहीं पढ़ नमाज नहीं पढ़ते क्या हुआ 
हमेशा झूठ बोला करते हैं बड़ों की इज्जत नहीं करते जब भी देखो पिक्चर और टीवी और सीरियल और ड्रामे के पीछे लगे हुए रहते हैं हाथ में देखो कड़ा पहना हुआ है तावीज लटकाए हुए कान में बाली है शिकायत करते हैं वाले ये शिकायत करने का मौका आप दीजिए ही मत शिकायत क्यों होती है इसलिए कि आपने तरबियत नहीं किया अगर आप तरबियत किए होते तो फिर ये शिकायत करने का मौका ही आपको न मिलता बुखारी शरीफ की हदीस है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया मा मिम मौलूद इल्ला यूलद वाल फितरा फाबाह हवानी व यूनसरानी अव यू मजसानी प्यारे नबी ने इर्शाद फरमाया कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है पैदा होता है तो तोहद पर पैदा होता है फिर बच्चा बिगड़ कैसे गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इर्शाद फरमाते हैं कि हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है फितरत इस्लाम पर पैदा होता है फिर आगे चल के वो जानी बन जाता है डाकू बन जाता है नाफरमान हो जाता है ऐसा क्यों होता है माँ बाप की वजह से होता है क्यों बिगड़ जाता है माँ बाप की वजह से वालदे की वजह से समाज की वजह से माशरे की वजह से दोस्त व अहबाब की वजह से हदीस के अल्फाज है या तो वालदेन उसको यहूदी बना देते हैं या मजूसी बना देते हैं या नसारा बना देते हैं फिर प्यारे नबी ने मिसाल के जरिए समझाया कमा तन तजुल बही मत बही मतन कमा तुन तजुल बही मत बही मत मिनल जद हल तो सूनाफिया मिन जद यह बुखारी शरीफ की हदीस है प्यारे नबी ने कहा कि बताओ जब जानवर एक बच्चे को जन्म देती है ऊँटनी एक बच्चे को जन्म देती है तो क्या वो फितरी तौर पर कान कटा हुआ पैदा होता है क्या कान कटा हुआ नहीं होता है बाद में लोग गैरुल्ला के नाम पर कान काट देते हैं तो मेरे भाई हमें तरबियत करना पड़ेगा जैसे झूठ बोलता है बच्चा झूठ बोलना कौन सिखाता है झूठ बोलना भी वालद ही नहीं सिखाते हैं किस तरीके से कोई तगादे वाला आ गया घर के अंदर पैसा मांगने के लिए फलाने साहब घर पर हैं क्या वालद क्या बोलते हैं जा बेटा जाके बोल दे कि अबू घर पर नहीं है हम या और आपको मेरे भाई पता नहीं चलता हमारी देख के हमारी औलाद भी सीख जाती बहुत सारी चीजें सीख जाती है और मैं एक हदीस में आपके सामने रखता हूँ इब्न हिब्बान के अंदर यह हदीस मौजूद हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाह तवी हदीस है वो बयान फरमाते हैं कि मैं छोटा बच्चा था मैं छोटा बच्चा था और उस वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर के अंदर आए हुए थे हमारे घर के अंदर बैठे हुए हैं प्यारे नबी सल्ला वसलम इतने में मेरी अम्मी ने मुझे आवाज़ दी बेटा अब्दुल्ला इधर आओ मुझे तुझे मैं कुछ देने वाली हूँ मैं दौड़ते हुए आ गया प्यारे नबी सल्ला वसलम ने मेरी अम्मी से सवाल क्या तू उसे क्या देने वाली हो क्या कुछ देने वाली हो क्या कहा कि हाँ अल्लाह के नबी मैं उसे खजूर देने वाली थी और खजूर देने की नीयत भी थी मेरी प्यारे नबी ने कहा कि आमालम तो थी कि शैन कुतिबत आल की किस बात अगर तू उसे कुछ भी ना देती अगर वह इसे बुलाती थी उसे लालच देने के लिए तो तेरे ऊपर एक झूठ लिख दिया जाता मेरे भाई देखा आपने आज हम कितने झूठ बोलना सिखाते हैं अपने बच्चे को बेटा सो जाओ ये देखो शेर आ रहा अल्लाह समत हम एक शेर से डरा रहे हैं अपने बच्चे को बेटा अभी चुप हो जाओ अभी रो मत कल मैं तुझे मेले में लेके चलूंगा या माँ बोलती है मेले में लेके चलूंगी जाती है क्या नहीं जाती है झूठ बोलना हम सिखाते हैं चुगली करना गिबत करना कौन सिखाते वालदेन सिखाते हैं आज देखो हमारे बेटे मौजूद हैं हमारी औलाद सामने मौजूद हैं हम फलाने की बुराई बयान कर रहे हैं फलाने की बुराई बयान कर रहे हैं होना क्या चाहिए था हालाँकि ताल्लुक सिखाना चाहिए था अपने बच्चों को वो तुम्हारे चचा है वो तुम्हारी चची है वो तुम लेकिन हम बुराई बयान करते हैं तुम्हारे चचा ऐसे हैं तुम्हारी चची वगैरह वगैरह बच्चे हमें देख के सीख जाते हैं तो मेरे भाई हमें तरबियत करना पड़ेगा या हजरत इस्माइल सलाम की तरबियत करने वाले कौन है उनकी माँ हजरत हाजिर सलाम है तो हमें भी कुर्बानी देनी पड़ेगी किस तरीके से तरबियत होगी तरबियत कैसे करना है सूरह लुकमान सूर नंबर 31 की आयत नंबर 12 से 19 तक आप पढ़िए मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ पूछता हूँ आप में से कितने भाई ऐसे हैं कितनी बहनें ऐसी हैं जिसने सूरह लुकमान तर्जमे के साथ पढ़ी है किसी ने नहीं पढ़ी होंगी क्यों नहीं पढ़ते आप देखिए बच्चों की तरबियत किस अंदाज से होती है सूरह लुकमान आप पढ़िए लुकमान हकीम किस तरीके से अपने बेटे को नसीहत करते हैं सबसे पहली नसीहत क्या है ला तुशरक बिल्ला इन शरकमुनाजीम बेटा अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक ना करना तो आप भी नसीहत कीजिए इस अंदाज से उसके बाद फिर वालदेन के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए वो आप सिखाइए हजरत लुकमान हकीम यही सिखाते हैं उसके बाद माशरती ज़िंदगी किस तरीके से गुजारना चाहिए लोगों के साथ कैसे मिलना चाहिए कैसे बैठना चाहिए कैसे बात करना चाहिए हर चीज़ सिखाते हैं आप लोग पढ़िए सुरह लुकमान इसी तरीके से बच्चों की तरबियत करनी किस तरीके से करनी है 
ترمزی شریف کی ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے چھوٹا بچہ ہے آٹھ سالہ نو سالہ دس سالہ بچے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں اسے تعلیم دے رہے ہیں تربیت کر رہے ہیں دس چیزوں کی نصیت کرتے ہیں دس چیزوں کی نصیت کیا نصیت ہے احفظ اللہ یا حفظ کا بیٹا آپ اللہ رب العالمین کے قانون کی حفاظت کرنا اللہ رب العالمین کی دین کی حفاظت کرنا اللہ رب العالمین کے احکامات کی حفاظت کرنا اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا تمہاری مدد کرے گا اور کس طریقے سے سکھاتے ہیں دیکھو ہم کیا بولتے ہیں ابھی تو یہ بچہ ہے ابھی یہ منہ ہے ابھی یہ منی ہے ابھی یہ کیا سیکھیں گے میرے بھائی ابھی سیکھنے کا دور ہے دس سالہ بچے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توہین سکھا رہے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَ لِلَّهِ وَإِذَا سَأَنْتَ فَسْأَ لِلَّهِ بِاللہ بیٹا دیکھو جب بھی مانگ نہ ہو تو اللہ رب العالمین سے مانگنا جب بھی سوال کرنا ہو تو کسی اور سے نہیں اللہ رب العالمین سے سوال کرنا جب بھی مدد طلب کرنا ہو تو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا پھر توہین سکھا رہے ہیں بیٹا دیکھ اگر پوری دنیا مل کے بھی اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہے جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اگر ساری کائنات کے لوگ مل کے تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو بالکل نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے پھر تقدیر کے بارے میں سمجھاتے تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بھی تربیت کریں اس انداز سے تربیت کیسے کرنا جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم ہے بنیاد اسلام و علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم ہے سب سے پہلی چیز بندہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر اور اس کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة دینا روزہ رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا یہ پانچ بنیادی چیز ہیں پانچ چیزوں کا پانچ چیزوں کی آپ تعلیم دیجئے توحید کے بارے میں بتائیے پھر نماز کی اہمیت کو سمجھائیے آج آپ شکایت کرتے ہو کہ نماز نہیں پڑھتے بچے کہاں سے بچے نماز پڑھیں گے حدیث کے الفاظ عبو دعو شریف کے حدیث ہے کہ بچہ جب سات سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کی تلقین کرو جب دس سال کا ہو جائے پھر بھی اگر نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو بھی آدھا بن مارو بھی آج والدین خود نماز نہیں پڑھتے میرے بھائے تو بچے کہاں سے نماز پڑھیں گے تو آپ تربیت کیجئے صحیح طریقے سے اس کے بعد آپ کو شکایت کرنے کا موقع نہیں ملے گا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کس نے کی ماں نے تربیت کی اور جب بیٹے نے پوچھا اور کچھنا بڑا سوال کیا بیٹا میں تمہیں اپنے ہاتھ سے زبا کرنا چاہتا ہوں اور بیٹا یہ میرا حکم نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں اللہ السمد افعال ماذا تمر ستجدنی انشاءاللہ صابرہ ابو جان کر گزر یہ جس چیز کا آپ کو حکم ملا ہے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے صورت الصافات دونوں راضی ہو گئے باپ بیٹے راضی ہو گئے اسلمہ کا لفظ استعمال فرمائے اسلمہ میں بتاؤں میرے بھائی آپ کو جہاں کہیں بھی قرآن حکیم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے تذکرہ آتا ہے پہلے یا بعد میں اسلام کا لفظ آتا ہے کیوں اگر کسی کے پریکٹیکل لائف میں اگر آپ اسلام کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھو جب جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ اسلم تو فرما بردار ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلم تو لرب العالمین اس کو مسلمان کہا جاتا ہے مسلمان اس کو بولتے ہیں تھا دونوں مسلمان ہو گئے اس کے بعد کیا ہو اپنے بیٹے کو زبا کرنے کے لئے تیار بھی ہو گئے اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئے ابراہیم تو نے اپنے سچ کو اپنے خوب کو سچ کر کے دکھایا اسی طریقے سے تو امتحان میں پاس ہو گیا آزمائش میں پاس ہو گیا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لمبا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان میں آزمائش میں پاس ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ کہاں چلے آتے ہیں عراق کے اندر دوبارہ چلے آتے ہیں اور ایسی دن بیٹھتے چلے جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت کا کام کر رہے ہیں یہاں ابھی بھی مکہ کے اندر حضرت حاجرہ موجود ہے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ اسی طریقے سے ایک قوم وہاں آکے بس گئی آباد ہو گئی جس کو قبل جرہم کہا جاتا ہے قبل جرہم والے نے کیا کیا معلوم ہے ابھی اور بھی بہت سارے رشتدار تھے ان لوگوں کو بھی بلا لیے قبل جرہم سے بہت سارے لوگوں کو بلا لیے یہاں آکے بہت سارے لوگ آباد ہو گئے ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے بھی ہو گئے جب بڑے ہو گئے تو ماں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یعنی اپنے بیٹے کی قبل جرہم کی ایک لڑکی سے شادی کرا دی یہاں پتا کیا چلا کہ لڑکا خود کی شادی خود کر سکتا ہے 
लड़का खुद की शादी खुद कर सकता है इसके लिए वाली की भी जरूरत नहीं है इसके लिए हाकिम की भी जरूरत नहीं है माँ भी करा सकती है माँ ने करा दी या तो फिर खुद कर ली हदीस के अंदर तफसील के साथ मौजूद नहीं है शादी हो गई एक एक खातून से इधर हजरत इब्राहिम सलाम इराक के अंदर दावत का काम कर रहे हैं अब देखिए दूसरा सफर होता है इसी हदीस के अंदर आपको तस्करा मिलेगा बुखारी शरीफ किताबुल अम्बिया हदीस नंबर तीन हजार तीन सौ चौंसठ के अंदर दूसरा सफर होता है हजरत इब्राहिम सलाम का जब दूसरा सफर हुआ अल्लाह अकबर मेरे भाई गौर कीजिए हजरत इब्राहिम सलाम गए अपनी बीवी से अपने बच्चे से मिलने के लिए लेकिन पता क्या चलता है कि अपनी बीवी हजरत हाजिरा का इंतकाल हो गया जैसे ही शादी हुई थी हजरत इसमाइल की शादी के बाद हजरत हाजिरा का इंतकाल हो गया था वफात हो गई थी वफात हो गई हजरत इब्राहिम सलाम गए मिलने के लिए क्या देखते हैं कि बीवी तो नहीं है और इतफाक से बेटे हजरत इसमाइल भी मौजूद नहीं थे घर पर कारोबार के सिलसिले में बाहर गए हुए थे घर का पता पूछते हैं हज़रत इब्राहिम सलाम बताया जाता है कि ये घर है जाते हैं हज़रत इब्राहिम सलाम दरवाज़ा खटखटाते हैं अंदर से एक औरत बाहर आती है एक बहू बाहर आती है सवाल करते हैं हज़रत इब्राहिम सलाम हज़रत इसमाइल सलाम घर पर हैं क्या बताया जाता है कि नहीं कारोबार के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं वो कौन थी मालूम है हज़रत इसमाइल सलाम की पहली बीवी थी हजरत इब्राहिम सलाम पहचान गए सवाल क्या कि रोज़ी रोटी का मामला क्या है कैसे ज़िंदगी बसर हो रही है कैसे ज़िंदगी गुजार रही है मेरे भाई क्या जवाब दिया मालूम है हज़रत इसमाइल की पहली बीवी जवाब देती है कि हालात बहुत ख़राब है रोज़ी रोटी आमदानी सही से नहीं हो रही है बहुत तंगी के साथ ज़िंदगी गुजार रही है अल्लाह उस समत एक नबी की बीवी है जब नाशुक्री के कलमात इस्तेमाल किए नतीजतन क्या हुआ मालूम है मुझे बताने दीजिए आज भी हमारी माँ और बहनें बहुत ज़्यादा नाशुक्री हो चुकी है बहुत ज़्यादा नाशुक्री हो चुकी है बुखारी शरीफ की एक हदीस पढ़ो बुखारी शरीफ किताबुल हैस के अंदर यह हदीस मौजूद है ईद ईद अजहा या ईद अलफितर का मौका था हज़रत अबू साद खुद रज़ी अल्लाह तु बयान करते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों के अंदर आए नमाज पढ़ा ईद की नमाज़ हो गई उसके बाद मर्दों के अंदर खिताब करते हैं तकरीर करते हैं करने के बाद प्यारे नबी सल्ला वसम औरतों में जाते हैं तकरीर करने के लिए औरतों में तकरीर करते हैं और क्या कहते हैं मालूम है या माशरसाई तसदक ना या औरतों की जमातों तुम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रबालमीन के रास्ते में खर्च करो फ़ाइन ने उरी तो कुन्ना अक्सर अहलिन्नार इसलिए कि मैंने देखा मुझे जन्नत और जहन्नम की सैर कराई गई तो मैंने जहन्नम के अंदर जहन्नम के अंदर तुम्हारी तादाद सबसे ज़्यादा देखा तुम्हारी तादाद जहन्नम के अंदर मैंने सबसे ज़्यादा देखा अब औरतें भी सवाल किया करती थी फ़कुल ना व बीमा या रसूल अल्लाह एक औरत ने सवाल किया औरतों ने सवाल की अल्लाह के नबी ऐसा क्यों औरतों की तादाद जहन्नम में ज़्यादा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया इस वजह से कि तुख फिर न लान व तख फुर न लाशीर इसलिए कि औरतें लान तान बहुत ज़्यादा करती है लान तान बहुत ज़्यादा करती है इसी तरीके से व तख फुर न लाशीर शौहर की नाफरमानी भी बहुत ज़्यादा करती है अल्लाह रब्लमीन की भी नाफरमानी बहुत ज़्यादा करती है इसी तरीके से शौहर की नाफरमानी भी बहुत ज़्यादा करती है तो मेरे भाई नाफरमानी करने से बचे या हज़रत हाजरा के पास क्या है कुछ भी नहीं है थोड़ा सा पानी था कुछ खजूरें थी फिर भी गुजर बसर कर लेती है आज हमारी माएँ और बहनें शिकायत करती है कैसी शिकायत होती है घर के अंदर फ्रिज नहीं है घर के अंदर वाशिंग मशीन नहीं है घर में रोज़ाना गोश्त नहीं आता रोज़ाना दूध बहुत कम आता वगैरह वगैरह मेरे भाई मेरी आ, मैं अपनी माओ का और अपने बहनों को ये नसीहत करूँगा कि कभी भी ना शुक्री मत कीजिए जब यह हदीस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की कि मैंने जहन्नम के अंदर औरतों की तादाद ज़्यादा देखी है लिहाजा तुम ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात व खैरत किया करो चुनानचे बुखारी शरीफ किताब वक़ात के अंदर एक हदीस है हजरत अब्दुल्ला इबन मसूद रजी अल्लाह तु की बीवी जिसका नाम जैनब है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आपसे मिलने की इजाज़त मांगने लगी इजाज़त मांगने लगी गालिबा साहब रसूल हजरत बिलाल रजी अल्लाह तु से बिलाल रजी अल्लाह तु से कहा कि जाओ प्यारे नबी से बोलो जाके मैं मिलना चाहती हूँ प्यारे नबी सल वसम से और कहा कि नाम मत बताना कि कौन है एक सवाल करती है कि मेरे पास को मेरे पास कुछ जेवरात है कुछ माल है कुछ पैसे हैं तो मैं सदका करना चाहती हूँ और मेरे शौहर बहुत ज़्यादा गरीब है मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा गरीब है तो क्या मैं अपने शौहर को और अपने बच्चे को सदका कर सकती हूँ ये सवाल था हजरत बिलाल रजी अल्लाह तन हो गए और जैनब ने कहा था कि नाम मत बताना अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया कि सवाल करने सवाल करने वाली कौन है अब जब पूछ लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बताना ही पड़ेगा 
बता दिया कि जैनब है फिर प्यारे नबी ने पूछा कि जैनब कौन सी जैनब इसलिए कि आप गौर करो मदीने के अंदर मक्के के अंदर कई एक जैनब थी खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बीवियों का नाम जैनब थी और यह हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह तु की बीवी का नाम जैनब है चुनाचे कहा कि जैनब प्यारे नबी ने बताया कि हाँ अगर तुम जीवारात या सदक़ा अपने शौहर को या अपने बच्चे को दोगी तो तुम्हें डबल अजर मिलेगा तो सदक़ा कर रही है इसी तरीके से औरतों की तादाद जहनम में बहुत ज़्यादा क्यों और एक हदीस आप सामने रखिए यह हदीस बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है प्यारे नबी सल्ला वसलम ने इशात फरमाया आखिरी हदीस सुनिए लव अहसाउन अगर आप अपनी औरत से अपनी बीवी से जिंदगी भर हदीस के अल्फाज लाओ अहसान तहदा जिंदगी भर अगर आप एहसान करते रहेंगे जिंदगी भर अगर आप एहसान करें अपनी औरत के साथ बहुत कुछ देते रहिए जिस चीज़ का वो मुतालबा करें आप पूरा करते रहिए देते रहिए एहसान करते रहिए जिंदगी भर सुम और अतमिन का शे आ लेकिन जिंदगी में आपकी जानब से कभी अगर कोई कमी महसूस हो जाए उसे तो क्या जुमला वो कहेगी मालूम है औरत क्या जुमला कहेगी माँ और आयता मिन का खैर उन कत्तु जिंदगी भर में कभी भलाई पाई नहीं आपके साथ जिंदगी भर में कभी भलाई पाई नहीं इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने औरतों की तादाद जहन्नम में सबसे ज़्यादा देखी है लिहाजा तुम लोग सदका व खैर ज़्यादा किया करो तो मेरे भाई मैं अपनी औरतों से गुजारिश करूँगा कि वो नाशुक्री बिल्कुल ना करें नाशुक्री बिल्कुल ना करें और मैं एक मसला बताऊँ ना शुक्री की वजह से औरत को घर से निकाला भी जा सकता है औरत को तलाक भी दिया जा सकता है हैरत इब्राहिम सलात वसलाम ने क्या कहा देखो हज़रत इस्माइल जब घर पर आए तो मेरा सलाम कहना उसके बाद अपने शौहर से ये कहना कि घर के चौखट को बदल ले घर के चौखट को बदल ले इधर हज़रत इस्माइल सलात वसलाम आए बीवी कहती हैं कि एक शख्स आए हुए थे पूछा कि कैसे आदमी थे वो कहा कि बुजुर्ग बुजुर्ग टाइप के आदमी थे दाढ़ी थे चेहरे पर इसी तरीके से बुजुर्ग हो चुके थे कहा कि क्या सवाल कर रहे थे बता बताया गया कि ये सवाल कर रहे थे रोजी रोटी के मामले में पूछा गया तो मैंने ये ये जवाब दिया कहा कि कुछ नसीहत भी की क्या कहा कि हाँ ये नसीहत की उन्होंने कि घर की चौखट को बदल देना हजरत इसमाइल कहते हैं कि अरे वो मेरे अबू जान थे वो मेरे पिताजी थे और नसीहत ये थी कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँ लिहाजा मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ तुम यहाँ घर से जा सकते हो पता क्या चला अगर कोई औरत ना शुक्री है तो उसे घर से निकाला भी जा सकता है इसी तरीके से ना शुक्री ना शुक्री की वजह से तलाक भी दिया जा सकता है एक और मसला ये साबित हुआ कि अगर वालदेन कहे कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो तो तलाक भी दिया जा सकता है और किस तरीके से तलाक दिया जा सकता है कब तलाक देंगे इन मैं आगे तफसील के साथ बताऊँगा इंतज़ार करिए छठे एपिसोड का असलकम वरहल वर्का